అందరికీ నమస్కారం ఇరవై ఐదవ తారీఖు ఈ నెల జరిగిన ఆరుగురు మనుషులను ఎంకరేజ్ చేస్తూ నా మీద దారుణంగా జరిగిన ఎలిగేషన్స్కి నేను ఇచ్చే సమాధానం ఇదే ఒక పక్క మన దేశం సరిహద్దుల్లో పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేస్తే అవి కవర్ చేయడం మానేసి ఏవో ఒక ఫేక్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని ఒక ఫేక్ ఎలిగేషన్స్ వచ్చిన ఆరుగురిని కూర్చోపెట్టి మూడున్నర గంటలకు పైగా వితౌట్ ఎనీ ప్రూఫ్స్ వితౌట్ ఎనీ రైట్ ప్రూఫ్స్తో టీవీ ఫైవ్ ముందు కూర్చోపెట్టి దారుణంగా నా మీద ఎలిగేషన్స్ వేలి వేసిన ఆరుగురితో ఇంటర్వ్యూ చేసిన మూర్తి గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చెప్పాలో తెలియట్లేదు సార్ ప్రూఫ్స్ అంటే చేతుల్లో రెండు చే కవర్లు రెండు పొగోడి పొట్ల లాంటి పేపర్లు పెట్టుకుని ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ అంటే ప్రూఫ్ అవ్వదు సార్ ప్రూఫ్ అంటే ఇది సార్ ఫస్ట్ ఎలిగేషన్ కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ గురించి కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ స్థాపించింది సెప్టెంబర్ నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్లో స్థాపించాను అక్టోబర్లో స్థాపించిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు ద కంప్లీట్ బ్యాంక్ స్టాంప్ చేసిన సీజ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇది వితౌట్ యాజ్ ఏ ఓనర్ వితౌట్ మై సిగ్నేచర్ అథారిటీ ఇంకొక బ్యాంక్ వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం ఇట్స్ అ బిగ్ క్రైమ్ అలాంటిది ఆ స్టేట్మెంట్లో దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ప్రూఫ్ అండ్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఇరవై ఐదు వేలు లేకపోతే ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉన్నాయని చెప్పారు కదండి ఎలా చెప్తారండి ఇట్స్ అ కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ ఐ హ్యావ్ మీరు ఎవరన్నా ఆడిటర్ని చేయించుకోండి చేయించుకోండి ఎనీ టైమ్ ఐమ్ దేర్ విత్ దెమ్ మొత్తం ఈ మూడు నెలల్లో కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ ఇస్ జస్ట్ ఎ బేబీ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ బేబీ ఇప్పుడిప్పుడు స్థాపించబడ్డ ఎన్జిఓ అది ఎందుకంటే అందరూ ఇది నా మీద పడి ఏడుస్తారు నాకు అర్థం కాదు తిప్పి తిప్పి కొడితే పదకొండున్నర లక్షలు ఇప్పటి వరకు పోగైంది అందులో నేను ఒక షోకి వెళ్తే నాకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా పర్లేదు కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్కి డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి నాకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్కి రెమ్యునరేషన్ లేకుండా కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్లో వేయించుకున్నవే ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఒకటి నాకు ఇచ్చిన మెయిన్ దాంట్లో టీజీపీ భరత్ గారు లోగో లాంచ్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు కర్నూల్లో వన్ ల్యాక్ ఇది ఇన్ దిస్ అండ్ అనంతపూర్లో ఎంఎస్ రాజు గారు చెక్ ఇచ్చారు ఆ చెక్ బౌన్స్ అయింది చెక్ రిటర్న్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ అండ్ మిర్రస్ విజయలక్ష్మి గారు వాళ్ళు ఫ్యాషన్ షో చేస్తే కౌన్సిల్ లక్ష్మి ఫౌండేషన్కి మీరు ఇంకా మంచి పనులు చేయాలని చెప్పి వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు దట్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ అండ్ ఆల్సో లైన్స్ విజయ్ కుమార్ గారు వన్ ల్యాక్ నాకు బహుముఖ ప్రజ్ఞాసాలు అవార్డు వచ్చి ఇచ్చారు దట్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ నా ఫ్రెండ్స్ ఆస్ట్రేలియా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీకి ఐఐటి కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేయమని పది లక్షలు నాకు ఆఫర్ చేస్తే మీరు నాకు ఆఫర్ చేయొద్దు ఈ పది లక్షలు ఈ ఫౌండేషన్ కుంటే ఎన్నో మంచి పనులు చేయొచ్చు అని చెప్పి నా రెమ్యునరేషన్ సాక్రిఫైస్ చేసుకుని ఆ పది లక్షలు ఇందులో వేయించుకున్నాం అందులో భాగంగా వాళ్ళు రెండు లక్షలు రిలీజ్ చేశారు అది కూడా చెక్ నా పేరు మీద ఇచ్చారు నా పేరు మీద ఇచ్చిన వెంటనే నేను నా పేరు మించి కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇంకొక ఎనిమిది లక్షలు హైదరాబాద్ వచ్చిన వెంటనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరు ముందు ఇస్తాను ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఇస్తారు డెఫినెట్గా ఇస్తారు అది నా రెమ్యునరేషన్ కూడా నేను నా రెమ్యునరేషన్ నేను సాక్రిఫైస్ చేసుకుని కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ కోసం చేస్తే హౌ కెన్ దిస్ ఐ కమర్షియల్ నేను నిజంగా కమర్షియల్ అయితే రేపు మొన్న నర్సీపట్నంలో మన అయ్యన్న పోతరెడ్డి గారి క్రికెట్ మ్యాచ్కి జస్ట్ యూత్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఫ్రీగా వెళ్ళి చేసిన వీడియో కూడా ఉంది అక్కడ కూడా మన అయ్యన్న పోతరెడ్డి అబ్బాయి ఏం మాట్లాడారో చూడండి యూట్యూబ్లో కొడితే మొత్తం వస్తాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ప్లే రైట్ నా నేను నిజంగా కమర్షియల్ అయితే బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మూడున్నర నెలల పాటు నా కౌశల్ ఆర్మీ నాకు బిగ్ బాస్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు నాకు లైఫ్ ఇచ్చారు మూడున్నర నెలల పాటు మొత్తం అన్ని మానుకుని వాళ్ళ కోసం రాత్రి పోగలి ఎక్కడికి రమ్మన్నా ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను నిజంగా నేను కమర్షియల్ అయ్యి ఉంటే నేను ఈరోజు బిగ్ బాస్ అయిన తర్వాత నేను నా ప్రయోజనాల గురించి నేను ఎన్నో డబ్బులు సంపాదించి ఎన్నో ఆఫర్లు వచ్చాయి ఒక్క ఫోన్ ఎత్తలేదు నన్ను ఎన్నో ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఒక్క ఫోన్ ఎత్తలేదు నాకు ఫస్ట్ నాకు గెలిపించిన వీళ్ళకి నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి ఊరు ఊరు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరు అభిమానంతో ఎక్కడికి పిలిచినా ఎలా పిలిచినా ఎప్పుడు పిలిచినా కాదనుకుంటే వెళ్ళాను వెళ్ళిన ప్రతిసారి వాళ్ళు అభిమానాన్ని వాళ్ళ ఎంతో అభిమానంగా కొన్ని వేల మంది వచ్చారు వాళ్ళు హ్యాపీగా పంపించాలని చెప్పి రాత్రి రెండు అయినా మూడు వేల మందికి పైగా సెల్ఫీలు ఇచ్చిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో సిటీస్లో సెల్ఫీలు ఇచ్చి వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేసి పంపించడం రోజులు
యాభై రూపాయలతో అడుగు పెట్టాను సార్ హైదరాబాద్లో దేనికి సార్ జీవితం లేదో సాధించాలి నా తల్లికి ఇచ్చిన కోరిక నిలబెట్టుకోవాలని ఇరవై సంవత్సరాలు కష్టపడితే బిగ్ బాస్ అనే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అందులో నేను కామన్ మ్యాన్కి ఎంటర్ అయ్యాను ఈవెన్ ఐమ్ బీయింగ్ సెలబ్రిటీ ఐమ్ ఏ నార్మల్ మ్యాన్ అక్కడికి వచ్చిన రెమ్యూనరేషన్ అందరిలోని ఐ గాట్ వెరీ లెస్ రెమ్యూనరేషన్ ఇఫ్ కంపేర్ టు ఆల్ అలాంటిది నేను ఒక ప్రే ఒక ఆపర్చునిటీని లైఫ్లో మిస్ చేసుకోకూడదు అని ప్రతిరోజు రాత్రిం పొగులు రాత్రిం పొగులు లోపల ఎన్ని ఎలిగేషన్స్ వచ్చినా ఎవడు ఎన్ని తిట్టినా నా బాల్స్ మీద కొడతానా ఇంకేదన్నా నేను కేర్ చేయకుండా లైఫ్నే నా టార్గెట్ పెట్టుకుని గేమ్నే టార్గెట్ పెట్టుకుని గెలవాలని నా టార్గెట్ పెట్టుకుని ప్రతిరోజు రాత్రిం పొగళ్ళు కష్టపడి కష్టపడి గెలిచిన గేమ్ని ఒక మూర్తి టీవీ ఫైవ్ మూర్తి అని అతను మూడు గంటలు ఫేక్ ఎలిగేషన్స్తో నా జీవితం మొత్తం నాశనం చేశాడు ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఏమ్ హౌ డేర్ యూ కెన్ డూ దట్ ప్రూఫ్స్ అంటే ఇవి దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్స్ దిస్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ప్రూఫ్స్ ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూర్చోండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఐ బి అవైలబుల్ మై ఆఫీస్ యూసఫ్ కూడా ఎనీ టైమ్ ఎనీ డౌట్స్ నా గురించి కానీ కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ గురించి కానీ ఎవరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా చెయ్యండి యు క్యాన్ డే టు ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ ఇందులో తిప్పి తిప్పి కొడతారు లెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టింది జస్ట్ మూడున్నర లక్షలు అందులో ఒక చెక్ బౌన్స్ రెండున్నర లక్షలు ఖర్చు పెట్టాం ఒకటి శ్రీకాకుళంకి కడపలో ఒక బాబుకి కాళ్ళతో పదివేలు ఇచ్చాం మొన్న ఏమో డాన్ బాస్కో స్కూల్కి ఏమో పదివేలు నూట పదహారులు ఇచ్చాం క్రిస్మస్లో రోజు ఎయిడ్స్ పిల్లలతో మొత్తం రోజంతా స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి సినిమా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి కేఎఫ్సి కావాలన్నాయంటే కేఎఫ్సి తినిపించి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి గిఫ్ట్లు ఇచ్చి క్రిస్మస్ మొత్తం గడిపి వచ్చాం కావాలంటే ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మై ఫేస్బుక్ అలాంటిది రాంగ్ ఎలిగేషన్తో నేను డాన్ బాస్కో స్కూల్కి వెళ్తే వచ్చినప్పుడు వంద రూపాయలు ఇచ్చిన వచ్చానంటారా అదే మూర్తి గారు ఎలా నమ్ముతారు వాళ్ళకి అక్షరాల పదివేల వెయ్యి నూట పదహారులు చెక్ ఇచ్చి రావడం జరిగింది దానికి చెక్ ఇచ్చినట్టు ప్రతి పిల్లలు థ్యాంక్స్ అని చెప్పి వీడియో కూడా పంపించడం జరిగింది అది ఆ రోజే మీరు చూస్తే నా ఫేస్బుక్లో మొత్తం ఉంటుంది వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పిన వీడియో గోపీ ఫ్యూ ఆర్ ప్లే దాట్ ఎవరైతే వంద రూపాయలు తిని ఎలిగేషన్ చేశాడో అతనే ఉన్నాడో వీడియోలు కూడా అతనే ఇచ్చాడు అతనే పక్కన నుండి చెక్కు తీసుకెళ్ళి అతనే ఇచ్చాడు నోరు ఉందని కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకండి అండ్ కమింగ్ టు ఫౌండేషన్ ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఇచ్చిన ప్రతిరోజు అప్డేట్ అయ్యే విధంగా నేను ఆల్రెడీ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను దట్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు మీ అందరు ఎలిగేషన్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ సీజ్డ్ దిస్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కౌశల్ ఆర్బీ ఫౌండేషన్ ఈస్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఇవి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ అడగచ్చు నేను క్లారిఫై చేస్తాను బికాజ్ ఇట్స్ ద బేబీ ఎన్నో సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి వాళ్ళ ఎన్నో స్కామ్లు జరుగుతున్నాయి అవన్నీ ఆపేసి ఇది జరుగుతుంది కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ గురించి కాదండి కౌశల్ గురించి కౌశల్ జీవితంలో నాశనం అయిపోవాలి కౌశల్ పైకి ఎదగకూడదు ఎందుకంటే ఏమి కానీ ఒకడు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి అంతమంది జనాలు సంపాదించుకున్నాడు వాడు నాశనం అయిపోవాలి అంతే నేను కర్నూలు వెళ్ళింది ఒక వ్యక్తి వీళ్ళు కౌశల్ ఆర్మీని వ్యవస్థాపకులు అని చెప్పి ఇమాం షేక్ అని చెప్పి ఒక అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదండి ఎవడండి అతను అతను వ్యవస్థాపకుడా ఎవరు చెప్పారు అతను వ్యవస్థాపకుడని కౌశల్ ఆర్మీ స్టార్ట్ చేసింది షాన్ పటేల్ కరీంనగర్ అబ్బాయి నేను బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు అతను వ్యవస్థాపకుడు వీళ్ళందరూ అతను ఫాలో అయ్యేవి కొన్ని వందలు వేలు గ్రూపులు స్టార్ట్ అయ్యాయి ప్రతి ఒక్కరికి నా గ్రూపులు నాశనం చేయాలి నా గ్రూపుల్ని వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి ఆ గ్రూప్లో ఆ అడ్మిన్కి చూడండి ఎన్ని మెసేజ్లో గ్రూప్ను ఆపేస్తావా లేదా గ్రూప్ను ఒక హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావా లేదా కౌశల్ గ్రూప్లోని తీసేస్తావా లేదా నేను గ్రూప్ని అడ్మిన్స్ని నేను కంట్రోల్ తీసుకున్నానా ఏ గ్రూప్కి అడ్మిన్ కంట్రోల్ తీసుకుని చూపించండి వాళ్ళు అన్నయ్య ఇది నీ కోసం పెట్టిన గ్రూపు నువ్వు కూడా ఇందులో అడ్మిన్గా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే సరేనమ్మా నేను ఉంటాను బట్ యాక్టివ్గా ఉండలేను ఉండమంటే ఉంటాను మీకోసం ఉండమంటే ఉంటాను నేను జాయిన్ అయిన రెండు మూడు గ్రూపులు ఉన్నాయి కొన్ని వందల గ్రూపులు నేను జాయిన్ అయింది జస్ట్ టూ త్రీ గ్రూప్స్ మాత్రమే అలాంటిది నోరు ఉందని కానీ ఇష్టం వచ్చిన ఎలిగేషన్ చేస్తారా కనివింగ్ టు శేషు బాబు ఫ్రమ్ విజయవాడ ఒకప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంతమంది ఆర్మీని చూసి తప్పు బయ జీవితంలో ఎప్పుడు రాని ఫ్యాన్స్ వచ్చారు వీళ్ళు ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించాలని బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరినీ కలిపి మాట్లాడి మనకు మంచి పనులు చేయాలి ఒక మంచి ఎన్జిఓ
I'll give my title back. I'll give my cash back. I'll make. I'll not go to the pretty remuneration. I'll give it back. No one can get any such a delegation. Check and this is a common man's success. Don't abuse the common man's success because this is a very sensible custom. Nadi, this custom and this unde this work a sensible matter. Nadi, next big boss three start out. Then I am much better. Obviously, na ko ka shop or opening pilch na, puri ikar pilch na, apni pilch na, do wala double istan na, puri obviously double celebrity avare na, celebrity status lagore na, double this kine alta avare na. Andre never ni, ever ni, inti man, andi man demand chel na, ma kinto budget na, tapakon dosa na, je prati shop ke le open jaisan. If I am commercial, alna rondla chel sa, na rondla chel ka rondla chel adiya mani. But na kaval sindi, akar a ur lo abhi manil na chuda ali, wal tax pay wali, a udesh na do prati ur ella na no. KLM shopping mall buy di kocchin darat, chudan nendu mandi jana lo chero. Abi mana lander ne pilchen a ramane, wal abi mana doce a rakadke. Kawalan di kalaman dr kalian gar nadekan, nendu double disku nana, a nol shop lo opening ke andi chero delis sade. Without any, without proofs, murti garu oka cethu lo paper disku nia undi ante, a undi undi a karate karate, a mir Japan karate, ha, ide ne allegation chedeng a dani, chupich mana di. Wal paper chupich nara gani, they are not showing the proofs. This is the proofs. Idi. And Seishu and a Vekthi, Big Boss is bite a question that Anna and I and take only one day month my head to go to Charo, only sweet little part to go to Charo, next day more bogus part to go to Charo, Abhimana and Teo Chesaro. Then Andhan Rishu Jaskun, Andhan Ke Selfie Lichan, Andhan Ke Hug Jaskun, Gunde Ke Apya Inga Hug Jaskun, Andhan Haddu Kunna. Tarawata Anna ya Maur Rao Wali, Abhimana Chaat Kole, Maabhimana Chaat Kole, Meeku Kondi Valamand Vote Lewe Sara, Maur Achi, Wal Kalawal Ante, Nen Andhan Dher Kele Anu Kalisa Anu. Nen Apppude Avan Nada Kele Dhandi. Naku flight event ni, lagu bote naku business class event ni. Maku car pampis tuan, car lelai ni dek car lelai lelai nu. Miku flight tu pampis tuan, flight lelai ni flight lelai lelai nu. Nal gun nara nelayan tu, nal gun nelayan terawat tu, bayi di kucing darat tu, yavva deh na anni roj lock end darat tu, pelam pelal tu, yeda uur elipe, enjoy je sosta darat ni. Kaku bote bayi di kucing darat tu, na family koso, na family laga, na ikko cesaru, wheel kotha family ka form ayaran jepi, walak koso, ni bayi di kucing darat tu, na family ni kor ekerik bayi di partikel gunda, mood nelayan lo walat tu garipen nenu. Na cinema lo ginma lo anni manusia lo walat tu garipen, because I promise them bayi di kucing darat tu, na ko yavra na amma bayi di pelici, awa kai pachar peti, inklo peti. Nak aku medical tin besar, nak yang lain tin apa? Nak aku kerja kerja, dabi mana? Dabu kau dah kerja. Nak family ini korang pilal, cina pernah pilal lantai. Rondo sahaja, light sahaja, pilal korang matto walau nak big boss, papa missing missing, ante walau korang tiup kelam. Bayi di kucing tu, ni commercial juga, wal surprise juga, kosong ni neighbour juga, alah tu, ye, ekor ekor tour alah tu. Ni prezel kosong garip alah tu. Entuk kat sana prezel gelipit cerka berti. Jepur dah yaitu cipta, yang lain muter rendi miru, ha? Jawab orang orang, yang itu orang wrong delegation jatuh. Ini rujuk orang orang nijai itu, orang orang patience itu, mindset itu, attitude itu, miru bani sana miru, vote place sana miru. Anta appreciate jesi, kaujil army fans gak, kaujil army sabil gak, kaujil ki ini vote lepas itu miru. Yang lain muter orang. Jawab orang road me dale, boleh cipta. Kukal road me daru sana orang. Ni anda ni pilih je biscuit le pete walau ni paling cilen nanti. Bal cepat delegation ke, ini nagurin cepat lagi. Tapi jenal ke, ni nonser jenal lagi. Tapi, ini roj juga pakka yutta mau tu nna salute korto. Ini roj ni mundu kocchi ni interview sna nanti. Because I can't able to hold that. Perti roj nna bari mido cepat trolls ni, nami mido cepat trolls ni. Answer cepal lagi. Tapi cepat nane bala. Abu Rudi kara time lo. Youth inspiration ga, anda ni Filipin si, yutdo awu tu nanti mana signi kulli, mana inka elante signi kulli. Entah mana tayar cialan cepal sim time lo. Wak wrong delegation tu organ kujap beti, mana le bicar. Asalnya kat awu, bukan India lah mana persitnya ente, kat awu tu nanti ente, wak wrong delegation tu mood nara awa gentle, wak popular TV channel spoil je dah, spoil je sese asalnya. Ya tu neon kau nara just TRP, kaushal per use tu, kaushal per use tu kau TRP sese, akar live lo, padivel, iravel lo, views sese, just TRP sese, wak wak jiwatan nasin je sese all. Akar cepi nalu bane untaru, nenu bah, ni, adik nalu bane untar. Ikat jiwatan nasun ini naku. Ennu asal tu bayi kocchen darata, jiwatan lera sancral lenci. Ennu sinema office tiri gi, tiri gi, tiri gi. O kacchen awak kasan sadhuyo kon jess call ni, kasta bade gelus teh. Bayi kocchen tu jessa panliwa. Ipur repilan dia awak kasan lo, nandu ilaga jasnaran jepe bayi ke janal jossa nizawan kuntera, awdawan kuntera. Janal kenti, o kat TV lo cendera misnaran te nizawan te. Adi proof apa kata opposite person, ni ayam tu orang tu, yang lain proof itu orang tu anu korang lalu. Sesiapa ni wkti, big boss ni bayi kocchen darat, ni perhati kunni 
వందల మంది ఉన్న ఆర్మీలో ప్రతి డిస్టిక్ నుంచి ఒక ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ట్రెసిడెంట్ పెట్టి ఆ ఊర్లో మంచి పనులు చేయడానికి కొంతమందిని పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నాకు అప్పుడే బయటకు వచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళ గురించి పర్సనల్గా తెలియదు కాకపోతే శేషు బాబు ఫ్రమ్ విజయవాడ అనే వ్యక్తి కౌశల్ని కలవాలంటే నువ్వు నాకు న్యూట్ పిక్చర్స్ పంపించాలి కౌశల్ని కలవాలంటే నువ్వు నాకు నేకెడ్గా ఉన్న ఫొటోస్ పంపించాలి అప్పుడు కల్పిస్తుంది ఈడవడా నేను అని కల్పించడానికి ఎన్నో అమ్మాయిలు ఒక్క నిమిషం ఎంతోమంది అమ్మాయిలు ఎంతోమంది అమ్మాయిలు నాకు ఫోన్ చేసి మైనర్ అమ్మాయిలు ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఇలా అంటున్నాడు అతను మీకు కలవాలంటే ఇలాగా నన్ను అడుగుతున్నాడు అతని అతని సెల్లో న్యూట్ పిక్చర్స్ చూసిన అమ్మాయిలు ఫోన్ చేసి చెప్పిన ఆడియోస్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా అతను నేను నమ్మలేదు వీళ్ళందరినీ చెప్పింది ప్రూఫ్ లెక్క నమ్మనని చెప్పాను ఆఖరికి థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో నా ముందు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాతో వచ్చి సెల్ఫీ తీసుకుంటే వాళ్ళని బూతులు తిట్టాడు ఎయిర్పోర్ట్లు అందరి ముందు నేను దానికి కనెక్ట్ అయ్యి హౌ డేర్ యూ కెన్ టాక్ టు ద గర్ల్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో పబ్లిక్ ఎలా మారుతాం అని చెప్పి నేను ఫైర్ అయ్యి నేను బయటకు నేను లోపలికి సీరియస్గా వెళ్ళిపోతే అమ్మాయిలు నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడారు అతని గురించి తప్పుగా మాడని చెప్పి అమ్మాయిలు బయటకు వచ్చిందో కారుతో గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఇలా బయటకు వచ్చి నేను అప్పుడు అప్పుడు అతను కౌశల్ మొన్న మోజో టీవీలో రోల్ రైడర్ మీద జరిగిన ట్రోలింగ్లో కూడా అతను స్వయాన మోజో టీవీకి ఫోన్ చేసి కౌశల్ అన్న చాలా స్ట్రిక్ట్ అతని విషయంలో నేను ఒక చిన్న మిస్ నేను తప్పు చేయడం వల్ల నన్ను గ్రూప్లోంచి ఆర్మీలోంచి తీసేయడం జరిగింది నేను అతను ఎంత స్ట్రిక్ట్ నాకు తెలుసు అతను చెప్పిన అతనే స్వయన చెప్పిన ఆడియో కూడా ఉంది వీడియో కూడా ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ప్లే గోపి ప్లే తెలీదు <laughs> బట్ <laughs> మీ సభ్యులందరినీ ప్రొవోక్ చేసి వాళ్ళందరి చేత రెచ్చగొట్టించి అందరినీ ట్రోల్స్ చేపిస్తాను అంటున్నారు కదా నేను ఎవరిని ట్రోల్ చేయలేదండి నన్ను నమ్ముకుని కౌశల్ ఆర్మీలో ఎవరైనా అమ్మాయిల్ని ఎవరైనా బూతులు తిడితే ఆ బూతులు తిడితే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పడానికి గురించి ఎందుకంటే రోల్ రైడా కింద సపోర్ట్ చేసి ఒక అమ్మాయి మెసేజ్ పెడితే అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ లేదు ఇక్కడే ఉంది ఆ అమ్మాయి మెసేజ్ పెడితే ఆ అమ్మాయి కింద బూతుల మెసేజ్లు వస్తే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పండి అన్నాను కానీ నేను ఆడియో క్లిప్ వినిపించి వినిపిస్తున్నారు కదా మూర్తి గారు దానికి సమాధానం ఆ బూతులు మాట్లాడే అబ్బాయిలకి సమాధానం చెప్పండి నాట్ అందరికీ వాళ్ళు ఎవరైతే ట్రోల్స్ చేసి బూతులు తిట్టారో వాళ్ళ మీద ఆల్రెడీ ఫైల్డ్ ఎఫ్ఐఆర్ కేస్ ఇన్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫైల్డ్ ఆన్ నైన్టీన్ టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ గూగుల్కి పంపించారు తొందరలో అవి బయటకు వస్తే ఎవరు చేశారో ఎందుకు చేశారో వాళ్ళు దేల్ గెట్ అరెస్టెడ్ ఇది చేసింది వాళ్ళ గురించి మిగతా వాళ్ళ గురించి కాదు అండ్ కమింగ్ టు మై ఫిలిం నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత సోమేశెట్టి హరికృష్ణ కర్నూల్ అనే వ్యక్తి నా ఇంటికి వచ్చి అతను నేను కేఎల్ఎంకి వెళ్తే పక్కన రూమ్ తీసుకుని క్రౌడ్ ఎంత వస్తారు అంతా చూశారు తర్వాత ఇంటికి వచ్చారు అన్నయ్య మీతో సినిమా చేస్తాం నీతో నేను ఫస్ట్ సినిమా చేస్తాను నేనే చేయాలి నేను మీకు వీరాభిమానని అని చెప్పి మూడు నెలలు నన్ను హోల్డ్లో పెట్టి హోల్డ్లో పెట్టి సినిమా చేస్తాను 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 అని చెప్పి రేపు ఇంకొక పది రోజుల సినిమాకి వెళ్తాం అన్న టైంలో అన్నయ్య నేను ఇప్పుడు సినిమా చేయట్లేదు నేను ఇప్పుడు వేరే స్థలాలకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు తనీష్ మూవీకి ఫైనాన్స్ వేరే వాళ్ళు చదివిస్తున్నాను అని చెప్పారు అతను నేను అతనికి మేం పెట్టానంటే మెసేజ్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో దానికి జస్ట్ వన్ వీక్ ముందే చెక్ ఒకటి ప్లే చేసి చెక్ ఒకటి నాకు ఇచ్చారు అతను నైన్ అండ్ ఫ్లాగ్స్ చెక్ ఇచ్చారు చెక్ ఇచ్చి మీకు ఇంకొక సో మీ అందరి ప్లస్ ఇన్స్తో ఈ సినిమా తొందరగా స్టార్ట్ అయ్యింది 
ఇది తెక్కిచ్చి అందరి ముందు చెప్పండి అని చెప్పి చెప్పించుకున్న వీడియో ఇది అతను దుబాయ్లో వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఏమైపోయింది ఆగిపోయింది అండ్ ఐ వాంట్ టు సే థ్యాంక్స్ టు తనీష్ గారు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లోనే కౌశల్ బయటికి రా కొడతాం కౌశల్ బయటికి రా నేను ఏంటో చూపిస్తా అన్నారు కదా చూపించారు సార్ మీరు గెలిచారు నిజంగా అప్రిషియేట్ యూ సార్ మీరు నాతో సినిమా చేస్తాను అన్న వాళ్ళని మీరు ఫోన్స్ చేసి మీ ఇంటికి పిలిపించుకుని వాళ్ళతో కలిసి మీరు వాళ్ళ హోటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ హోటల్లో ఉండి నా ఆంటీస్ ఎవరైతే కౌశల్ ఆర్మీని అమ్మాయిని అసభ్యంగా ప్రచారాలు అందరిని తీసిన వాళ్ళతో కూడబెట్టుకుని నా మీద ఇన్ని ట్రోల్స్ చేపించి నా సినిమానే దూరం చేశారు కదా సార్ మీరు నిజంగా గెలిచారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎక్కడో ఉన్న బాబు గోగినేని గారు యూకేలో ఉండి మాట్లాడడం కాదు సార్ ఇండియా వచ్చి మాట్లాడండి నేను మీకోసం నేను బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు పెయిడ్ ఆర్మీ అంటే మా వాళ్ళు పెయిడ్ ఆర్మీ కాదని చెప్పి కొన్ని వేల మంది ప్రతి రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలోని వాక్స్ చేశారు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ పే చేశాను సార్ ప్రూఫ్ ఏంటి అని అడగడానికి మీరు నా దగ్గర రాకపోయినా మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటూ నేను ఆస్ట్రేలియా వచ్చాను ఆస్ట్రేలియా ముందు ధైర్యంగా డిబేట్ పెట్టించాను ఆ డిబేట్లో మీరు మొత్తం చూస్తారు నేను అతనితో ఏం మాట్లాడాను ఏంటో మీకు దమ్ము ఉంటే యూకేలో ఉండి మాట్లాడడం కాదు సార్ మీకు ఎక్కడ అరెస్ట్ వారెంట్లు ఉన్నాయని చెప్పి యూకేలో ఉండి కూర్చోవడం కాదు విజయ మాల్య గారు లాగా రండి హైదరాబాద్లో రండి ఎన్ని డిబేట్లు కన్నా రెడీ మీకు టీవీ ఫైవ్ మూర్తి గారు క్లోజ్ అని చెప్పి నా మీద ఎన్ని ఎలిగేషన్ చేసినా ఏమీ పేకలేరు మీరు ఇన్ని రోజులు తేజస్విని మణివాడ దీప్తి సునాయన వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి నోర్లు వీళ్ళు టీవీ ఫైవ్ టీవీ ఫైవ్లో ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు లెగుస్తున్నాయి నోర్లు మీ అందరికీ ఇన్ని రోజులు ఏమయ్యాయి నిజంగా నా మీద అన్ని ఎలిగేషన్స్ ఉంటాయి నా మీద అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు కామ్గా కూర్చున్నారు మీరు అంటే ఇన్ని రోజులు తెలీదా నేనేంటో మీకు అంటే ఇన్ని రోజులు తెలీదా నేను లోపల ఏం చేశానో నిజంగా నేను అంత దుర్మార్గం అయితే ఇన్ని రోజులు మీరు కామ్గా ఎందుకు కూర్చున్నారు అంటే కౌశల్ ఆర్మీ పేరుతో ఎవరో ఉన్న పది మంది వచ్చి టీవీ ఫైల్కి ఇక్కడ ఇక్కడికి చెప్పేస్తే మీరు నమ్మేస్తారా ఇదంతా మీరు చేపించారు ఐ నో దాట్ మీదంతా ఒక సిండికేట్ బికాస్ బిగ్ బాస్ హౌస్లో నన్ను స్పాయిల్ చేయాలని చేశారు మీ అందరూ ఒక్కటే నన్ను ఎలా ఎలా ఏం చేశారు ఎన్ని మాటలు అన్నారో జనాలు చూశారు కెమెరాలో ఇక్కడ కెమెరాలు లేకుండా మీరు ఏం చేయకండి ఇన్ని రోజులు లైవ్లో పెట్టి ఇప్పుడు అంటారా నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే అంటావు ఎవరో ఒక పది మంది గొర్రెల్లాగా వచ్చి టీవీ ఫైవ్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినది మాత్రమే అందరు గొర్రెలు అవుతారా ఆ గొర్రెలు ఇన్నాయి నిజంగా గొర్రెలు అయితే ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తావు నాలుగు నెలలు ఏం చేసావు నాలుగు నెలలు ఏం మాట్లాడావు ఇప్పుడు వస్తుందా నోరు నీకు ఇరవై సంవత్సరాల కష్టాన్ని ఒక పది మంది మాటలు రాంగ్ ఎలిగేషన్స్తో రాంగ్ ప్రూఫ్స్తో తీసుకెళ్ళి నా జీవితం నాశనం చేశారు అండ్ మూర్తి గారు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్ అండ్ హరి గారి గురించి చెప్పాలంటే అతను నాకు అభిమానే కాదనట్లేదు అతను నాకు నేను యాక్చువల్గా సేనా నేను సినిమా చేస్తే చెయ్యాలి యాక్చువల్గా మన ఒక నోన్ ప్రొడ్యూసర్ గారితో చేయాలి అతని సినిమాకి ఫైనాన్స్ చేస్తానని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టోరీ అని నాకు తెలిసిందో అతను బ్యాకప్ అయిపోయారు నేను చేయనండి అని చెప్పి సరే ఇంకొక సినిమా చేయండి ఇంకొక సినిమా చేస్తానంటే లే నేను ఈ సినిమా చేసుకుంటాను లేదు మీరు ఏ సినిమా చేయకూడదు మీరు నాతోనే సినిమా చేయాలి మీరు నాకు ప్రామిస్ చేశారు అని చెప్పి మా గ్రూప్స్లో నాకు ట్రోల్స్ చేయించారు ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి అన్నయ్య మీరు హరి గారికి మాటిచ్చారు కదా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి వేరే సినిమా ఎలా చేస్తారు అని చెప్పి ఆ సినిమా కూడా ఆగేరేట్ చేశారు కనీసం ఇతను సినిమా చేస్తానంటే ఇతను కూడా మొత్తం మొత్తం ఎత్తేసాడు చేతులు వాళ్ళందరితో కలిసి అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నాం సార్ అగ్రిమెంట్ ఆల్సో దే ఆర్ విత్ మీ అగ్రిమెంట్ ఉంది అగ్రిమెంట్లో థర్టీ ల్యాక్స్ రెమ్యూనరేషన్ రాశారు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ రాసుకున్నారు రాసుకున్న తర్వాత చెక్ ఇచ్చారు చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసినప్పుడు రేపేసుకోండి సార్ రేపేసుకోండి సార్ చెక్ చేయకండి సార్ మీకు క్యాష్ పంపిస్తాం సార్ అన్న మాటలు కూడా ఆడియోస్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రూఫ్స్ సార్ ఫైనల్గా నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే టీంలో హరి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీరు తనీష్ గారు చేసే సినిమాతో మీరు ఏదైతే ఫైనాన్స్ చేస్తున్నారో దానికి మీరు మంచి ప్రాఫిట్లు పది రోజులు మేపి మందు పోసి వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కౌశల్ అభిమానిస్తున్న ప్రతి కాలర్కి ప్రతి అభిమానికి వాళ్ళకి ఇంకా పని పాటు లేదు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఫోన్స్ చేయడం 
వాళ్ళ పని అదే ఇవన్నిటిని ఇవన్నిటిని బేర్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ నాకు ఫోన్ చేసి అన్నయ్య నాకు ఇలా ఫోన్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఇలా బాధపడుతున్నావు అంటే వీళ్ళు ఎవరు బాధపడదు కానీ నేను నా భార్య కర్నూలు వెళ్ళి అతనితో కూర్చోడానికి మాట్లా అతనితో కూర్చుని కాంప్రమైజ్ చేసి అయిపోయింది అది అయిపోయిందండి ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ వదిలేయండి అనవసరంగా మిగతా వాళ్ళందరూ సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడానికి వెళ్తే అతను లేదు ఎవరైతే నన్ను ఎవరైతే నన్ను హరిగారు మీరు కౌశలనితో ఎందుకు సినిమా చేస్తారు ఎవరైతే అవునండి కౌశల్తో సినిమా చేస్తానని చెప్పి నాలుగు నెలలు వెయిట్ చేపించి ఇప్పుడు సినిమా చేయాలంటే ఆఫీస్లో కోపాలు వస్తాయి ఎవరైతే అతన్ని కొన్ని మాటలు అన్నారో అతనికి వాళ్ళు వచ్చి నాకు సారీ చెప్తే నేను వాళ్ళ కాళ్ళు వచ్చి నాకు పాదాల మీద పెడితే నేను వాళ్ళు చంపేసి అప్పుడే సాటిస్ఫై అవుతానని అన్న అతను అతని వాళ్ళ కర్నూలకి వెళ్తే వాళ్ళ అతని మాటలు అవి హీ వాన్స్ టు కిల్ మీ అంట నన్ను చంపేస్తాడంట నాకు సపోర్ట్ చేసి నన్ను చంపేస్తాడంట ఆఖరికి మొన్న కాశ్మీర్ అటాక్ జరిగినా మేము టూ కే మేము వన్ కే వాక్ చేసాం నక్లెస్ రోడ్లో ఆ నక్లెస్ వాక్ వాక్ కూడా ఆపడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు మీరు రేపు నక్లెస్ రోడ్లో వాక్ చేయకూడదు మీరు ఇవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి కదలకూడదు అని చెప్పారు ఎందుకంటే నేను గొప్ప అయిపోతానండి వాక్ చేస్తే నా దేశం గురించి నేను వాక్ చేస్తే నేను ఎందుకు గొప్ప అవుతాను నేను నా దేశంలో పుట్టినప్పుడే గొప్ప అయ్యానండి చేస్తాం ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లేని ఒక్కనే ఉన్నాను మన ముగ్గురే మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి మమ్మల్ని బల్లారం నుంచి అక్కడికి పిలిపించుకుని రాత్రి పదం గంటలకి వెళ్ళింది అయ్యింది వాళ్ళ హోటల్కి వెళ్ళినప్పటికీ నేను నా భార్య పర్సనల్గా కూర్చుని మాడుతుంటే మాకు తెలియకుండా ఎక్కడో బట్టల మధ్యన సీక్రెట్ కెమెరాస్ పెట్టి క్యాప్చర్ చేసి ప్రైవసీని భంగ్నం చేసి మేమిద్దరు ఉన్నప్పుడు మొత్తం సీక్రెట్ కెమెరాల్లో వాళ్ళందరూ రూమ్లో కూర్చుని వాళ్ళు రూమ్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేమేం మాడుతున్నాం అని వితౌట్ మై నాలెడ్జ్ హౌ కెన్ యూ కీప్ కెమెరాస్ ఒకళ్ళు సీసీ కెమెరాస్ అయితే ఓపెన్గా పెట్టుకోవాలి బట్టలు వెనకాల పెట్టుకోవడం కాదు అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎలిగేషన్స్ మానవ హక్కులు చట్టం కింద వీ ఫైల్డ్ కేస్ ఎంగరెస్ట్ టు దెమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోడ్ టు బి దేర్ వితౌట్ మై పర్మిషన్ నా పర్సనల్ వీడియోస్ని టీవీ ఫైవ్కి ఎలా రిలీజ్ చేస్తాడు అతను ఇది మేము హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ కింద కేసు పెట్టాం దిస్ కేస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వద్దండి మనకి ఇలాంటి వాళ్ళతో అని చెప్పి బయటకు వస్తే ఎక్కడో రూమ్లో దోకునున్న వాళ్ళు నా కారుకి అడ్డంగా పడుకుని రాత్రి మూడున్నర గంటలకి నా భార్యని నానా చిత్రహింసలు పెట్టారు కారుని వెళ్ళకుండా కారుని ఎక్కించేస్తాను చంపేస్తాను చంపేస్తాను అడుస్తున్నాడు కదా అతను ఎవరండి ప్రూఫ్ చూపించమండి అతను ఎప్పుడో బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడు అతని మీద ఎగెయినెస్ట్గా ఎవడో పెట్టిన పోస్ట్కి వాళ్ళు వీళ్ళు ఫైట్ చేసుకున్నప్పుడు పోస్టు అప్పుడు ఆడియోని నాకు కనెక్ట్ చేసి నా వాయిస్గా నేను చంపేస్తాను చెప్పేటప్పుడు చెప్పినట్టు టీవీ ఫైవ్లో చూపించారు ఆ వాయిస్కి నాకు సంబంధం ఏంటి నా మీద ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నప్పుడు నేను టీవీ నేను నేను టీవీలో టీవీ ఫైవ్లో నేను ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోమోస్ చూసానో నేను మూర్తి మూర్తి ఫైవ్ మూర్తి టీవీ ఫైవ్ మూర్తి గారికి ఫోన్ చేశాను ఏంటి సార్ ఇది అవి ఏ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయని మీరు వాళ్ళ మీద నా మీద ఎలిగేషన్ చేస్తున్నారు అవి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రూఫ్స్ అంటే అది అతను ఏమన్నారు మీరు లైవ్లో మాట్లాడండి అన్నారు నేను వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి కూర్చుని మాడతాను ఎందుకు మాడతాను సార్ ఇప్పుడు మాడతానంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్స్ అప్పుడు మాడాలంటే బికాస్ వాళ్ళు ఏం ఎలిగేషన్ చేస్తారు నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి అవును వాళ్ళు వాళ్ళు ఆగండి అప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టినప్పుడు నా మనుషులు నా కౌశల్ ఆర్మీ సభ్యులు కిందకి వెళ్ళి కౌశల్ ఆర్మీ అవునండి టీవీ ఫైల్ మాడుతున్నప్పుడు అతను ఏ ఎలిగేషన్ చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎలా తెలుస్తుంది అక్కడ నేను టీవీ ఫైవ్ మూర్తి గారు నన్ను ఫోన్ లో మాడమన్నారు కరెక్ట్ నేను నా మీద ఒక నిమిషం నా మీద ఒక ఒక నిమిషం నా మీద ఎలిగేషన్స్ చేసే రాంగ్ ఎలిగేషన్స్ చేసే వ్యక్తులతో నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే అవన్నీ ఫేక్ ప్రూఫ్స్ అక్కడ ఫేక్ ప్రూఫ్స్ పెట్టుకుని నేను వాళ్ళ ముందు నేను వాదించను ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు షో ద రైట్ ప్రూఫ్స్ రైట్ ప్రూఫ్స్తో నేను మీడియా ముందుకు రావాలి వచ్చాను ఈరోజు మూర్తి గారు మీ మీద 
డాక్టరేటు మీ మీద పిఎం కాల్ ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయండి మనం సామరస్యంగా అది బయటకి చెప్పేద్దామండి వాళ్ళు లైన్ లో కలపండి అని మా మా అమ్మాయి కూడా మీకు చాలా పెద్ద ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి కూడా మీకు అమ్మ మా అమ్మాయి కూడా మీకు ఫ్యాన్ అండి మా అమ్మాయి కూడా మీకు ఫ్యాన్ అండి అంటే అప్పుడు నేను టీవీ ఫైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను చెప్పిన ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రపంచంలో మీరు ఒక ట్రెండ్ ఆఖరికి మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మీకు ఓట్స్ వేశారని అప్పుడు నేనేం చెప్పాను నా మీద వచ్చిన ఎలిగేషన్స్ నా మీద వచ్చిన ఎలిగేషన్ ఒక రాజమండ్రి ప్రసాద్ వ్యక్తి మీకు డాక్టరేట్ ఇస్తానంటే మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మాలంటే అతను జయప్రద గారితో డాక్టర్ ఇచ్చినవి అంబికా కృష్ణ గారికి డాక్టర్ ఇచ్చినవి అవన్నీ ఫొటోస్ చూపిస్తే ఆ ఫొటోస్ నాకు పంపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు నమ్మాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అతను డాక్టరేట్ డాక్టరేట్ అని చెప్తే అతను బయటికి చెప్పమని చెప్తే చెప్పిన మాటలు అవి అలాగే పిఎంఓ అలాగే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అండి నేను మీరు చెప్పిన దానికి సమాధానం చెప్తున్నాను అలాగే పిఎంఓ ఎవరైతే ఉన్నారో చంద్రమోహన్ గారు వ్యక్తి అతను నరేంద్ర మోడీ గారితో తీసుకున్న ఫొటోస్ అతను రాసిన లెటర్స్ అతను ఇతను అప్రిషియేట్ చేస్తూ రాసిన లెటర్స్ ప్రతీక్ దోషి గారితో కలిసిన ఫొటోస్ ఇవన్నీ పంపిస్తే అప్పుడు నమ్మి అప్పుడు ఇది నిజంగానే పిఎంఓ ఆఫీస్లో పని చేస్తున్నారని అనుకుని నేను అతని దగ్గరికి అతన్ని 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 ఫోన్ చేసినట్టు చెప్పానండి నేను వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రూఫ్స్ అనుకుంటే కొన్ని వందల మంది కాల్స్ చేశారు కాల్స్ ఎందుకు ఎత్తకుండా వాళ్ళ కాల్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసి ఓన్లీ మీకు సెలెక్టెడ్ కాల్స్ ని ఎందుకు తీసుకున్నారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నా మనుషులు బయటకు వస్తే బయట మెడబెట్టి ఎందుకు గంటేశారు ఎందుకు సార్ ఇట్స్ ఆల్ ప్లాన్ ఇట్స్ ఆల్ ప్లాన్ సార్ నా మీద ప్లాన్ చేయాల్సి ఎందుకంటే నా మీద రాంగ్ ఎలిగేషన్స్ తో ఒక రెండు రెండు పేపర్ లు పట్టుకుని రాంగ్ ఎలిగేషన్ తో కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ ఫేక్ అని ఎలా అంటారండి షో మీ ద ప్రూఫ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ సార్ చూపించండి అవును అవును సార్ నేను అంటుంది నేను అంటుంది మూడు నేను అంటుంది మూడు నెలల పాటు నేను ఫ్యాన్స్ కోసం గడిపాను నేను అతను అతను నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక్క నిమిషం హరికృష్ణ వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు అతను నేను చెప్పింది మూడు నెలల పాటు నాకు ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలని చెప్తే అతను నేను అప్పుడు మ్యూజిక్ వీడియో ఒకటి చేయబోతున్నాను మీకు కావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి అంటే అతను మ్యూజిక్ వీడియోకి అతను అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించి పంపించారు పెట్టండిట్రైజ్ మనీ కమింగ్ టు మై ప్రైజ్ మనీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నేను నూట పదమూడు రోజులు రాత్రి బొగ్గలు కష్టపడి గెలుచుకున్న డబ్బు ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నా చేతికి వచ్చింది థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ చేతికి వచ్చిన తర్వాత నేను బిగ్ బాస్ ఐ బిగ్ విజేతగా నా ట్రోఫీని ప్రజలకు అంకితం చేస్తూ నేను మాట్లాడిన మాటలు నా తల్లి ఆర్థిక సహాయంతో లేకుండా క్యాన్సర్తో బాధపడి నా తల్లిని బతికించుకోవడానికి నాకు డబ్బులు లేక నా తల్లిని బతికించుకోలేకపోయాను నా తల్లిలాగా ఆర్థిక ఆర్థిక స్తోమత లేని ఎంతోమంది తల్లులు ఉన్నారు వాళ్ళని కాపాడడానికి డబ్బులు యూజ్ చేస్తానను యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ హిస్ షో విస్ నేను అంద నేను ఎందుకంటే నేను సంపాదించే ప్రతి పైసా నేను సంపాదించిన కష్టపడి సంపాదించిన ప్రతి పైసా ఒక జెన్యున్ ఒక జెన్యున్ విక్టమ్కి యూజ్ అవ్వాలన్న కారణంతో నేను చాలా సెలెక్టెడ్ పేషెంట్స్కి వెళ్తున్నాను అందులో భాగంగానే బిహెచ్పి టౌన్షిప్లో బిహెచ్పి టౌన్షిప్లో ఓ ప్రశాంతి షీ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ అ ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ నేను పుట్టింది అక్కడే నేను వైజాగ్లో పుట్టాను కాబట్టి ఆవిడ గురించి నాకు తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆవిడ్ని గుర్తించి అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని దత్తత తీసుకుని ఆవిడికి ఇమ్మీడియట్కి ఫస్ట్ విడతగా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆవిడికి క్యాన్సర్ క్యూర్ అయినంత వరకు నేను ఆవిడతో ఉండి ఆవిడ క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడిన తర్వాత దెన్ ఐ గో టు ఇంకొక పేషెంట్ దెన్ ఐ క్యూర్ ఫర్ హర్ దెన్ ఐ గో టు ఇంకో పేషెంట్ నేను డబ్బులు వచ్చాయని చెప్పి ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్కి లక్ష 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 పంచలేని కదండి ఐ హ్యావ్ టు చూస్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కిమోథెరపీ చేయాలి కిమోథెరపీ చేయాలంటే ఆ కిమోథెరపీ ఎందుకు చేయాలి ఎలా చేయాలి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి విత్ డాక్టర్ రిపోర్ట్స్తో డాక్టర్తో మాట్లాడి డాక్టర్తో కూర్చుని దెన్ ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇప్పటికీ నేను నాకు వచ్చిన డబ్బుల్లో ఇరవై ఐదు లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు నేను ఆవిడికి ఆవిడకి ఆల్రెడీ చెక్ ఇచ్చానండి అండ్ డెఫినెట్గా ఆవిడికి అక్కడే ప్రామిస్ చేశాను ఆ వీడియో కూడా ఉంది కావాలంటే వినండి 
నేను మిమ్మల్ని దత్తత తీసుకుంటున్నాను మీకు క్యాన్సర్ క్యూర్ అయినంత వరకు మిమ్మల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది ఆఖరికి నా భార్య మీద కూడా ఎలిగేషన్ చేస్తున్నారు కదా నా భార్య మీద ఎలిగేషన్ చేస్తున్నారు కదా నా భార్య బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా తల్లి కోరిక తెరచడం కోసం కౌశల్ యొక్క సినిమాలో హీరోగా చేయడం కోసం తను తన తన ఆరోగ్యం కూడా పక్కన పెట్టి నాతో తిరుగుతుందండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలియని నిజం ఏంటంటే షీఈస్ ఆల్సో సఫరింగ్ విత్ అబ్నోబ్డల్ క్యాన్సర్ అండ్ దిస్ ద ప్రూఫ్ వి కమ్ టు ఆఫ్టర్ కేమ్ అవుట్ అలాంటిది తను ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకోకుండా సెవెన్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ క్యాన్సర్ గడ్డం తను కడుపులో పెట్టుకుని నా కోసం నేను ఒక హీరోగా ఒక సినిమా సైన్ చేస్తే అది చూసి తను ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని షీఈస్ వెయిటింగ్ దా అలాంటి నా భార్యను కూడా తీసుకుని మీరు కౌశల్ వెనకాల తిరుగుతుంది కౌశల్ రాంగ్ డైవర్ట్ చేస్తుంది అవును సార్ నాకు బిగ్ బాస్ హౌస్లో బయట ఇంజనీరింగ్ కలిగినప్పుడు బయట ఎవరన్నా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆబ్వియస్లీ సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత తనది ఐ డోంట్ హవ్ మేనేజర్ సార్ తనే నా మేనేజర్ అలాంటిది నా కోసం తన ఆరోగ్యం కూడా పక్కన పెట్టి నా కోసం తిరుగుతుంటే తన్ను కూడా మీరు ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు చూడండి సార్ చూడండి ఎవరైతే డిబేట్ కి కూర్చున్నారో ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అండ్ నా మీద ఎలిగేషన్ చేస్తూ కౌశల్ రియల్ స్టోరీస్ అని చెప్పి వాళ్ళ గ్రూప్ లో నా గురించి ఎంత దారుణంగా మాడుకుంటున్నారో వాళ్ళ మొత్తం హిస్టరీ ఆఫ్ దర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ స్టేటస్ వాళ్ళ పని ఏంటంటే కౌశల్ నాశనం చేయాలి కౌశల్ యార్ మీద మూసేయాలి కౌశల్ నాశనం అయిపోవాలి ఎందుకు సార్ ఎందుకు సార్ మీరు నాకు అంటే నాకు ఎందుకు పాక సార్ నేను నేను నాకు నేను ఆగండి సార్ నేను వాళ్ళు చెప్తున్నాను సార్ నేను వాళ్ళతో చెప్తున్నాను నేను ఆర్మీ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను సార్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను ప్రూఫ్ ఏంటి నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాను నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్మీ నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తానండి మీరందరూ నాకు ఫ్యాన్స్ అయ్యి మీరందరూ నాకు ఫ్యాన్స్ అయ్యి మీరందరూ కలిసి ఆర్మీ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆర్మీకి నాకు సంబంధం లేదండి ఎందుకంటే మీరందరూ మీరు పెట్టుకున్నారు మీరు పెట్టుకున్న మీరు ఒక కౌశల్ అన్నకి అభిమానంగా మీరు పెట్టుకున్నారు ఆర్మీ అన్న పేరుని నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆర్మీ పేరుని ఒక మంచి పద్ధతిగా యూజ్ చేద్దాం అని చెప్పి దాన్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నిస్తే ఇదే సార్ మీరు చేస్తున్న ఎలిగేషన్స్ ఏది ఇల్లీగల్ వి హ్యావ్ టు ఫైల్ కేసు సార్ వి హ్యావ్ టు ఫైల్ కేసు దానికోసం వి హ్యావ్ టు గ్రో ఇట్ వాళ్ళకి నిజంగా ఎలిగేషన్ చేస్తే చూపించమనండి వాళ్ళు చేసిన ఏవైతే గ్రూప్స్ లో జరుగుతున్నా అది నాకు డైరెక్ట్ గా పంపించి బెదిరించారండి నాకు ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఒక 2 నిమిషం మాట్లాడతాను అందరితో నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఒక ఛానల్ లో ఒక ఒక ఛానల్ లో నా గురించి ఒక వీడియో ప్లే చేసినప్పుడు ఎవరైనా సరే ఒక మీడియా పర్సన్ ఏం అడుగుతారంటే సడన్ గా ఒక ఛానల్ లో ఒక నలుగురు వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూజువల్ గా ఒక మీడియా పర్సన్స్ ఏమంటారంటే అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ కార్ ఏంటి అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుంది నైట్ అయింది మిడ్ నైట్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండుకున్నారు అతను ఎవరు అలా నుంచో యాక్సెప్ట్ రియల్ స్టోరీ నేను చెప్తా ఆర్మీ అనేది ఎవరైతే జరిగింది ఇప్పుడు మీకు అందరికి స్టోరీ కొంత అర్థమై ఉంటుంది ప్రతి ఛానల్కి వచ్చి మళ్ళీ చెప్తాను జరుగుతున్న కొన్ని గొడవలకి అసలు ఏం కావాలి మీకు అనడానికి అని చెప్పి నేను నా భర్త అక్కడికి వెళితే ఆయన చెప్పింది ఒకటి మీకు ఏం కావాలి అంటే ఒక నలుగురు నన్ను ట్రోల్ చేశారండి ఆ నలుగురు వచ్చి నా కాళ్ళ మీద పడాలి ఆ నలుగురు వదిలేయండి అన్నారు వదలడం అంటే ఏంటి సార్ అన్న చంపేస్తాను రామకృష్ణ అనే అతన్ని చంపేస్తాను మిగిలిన నేను మీరు చూసిన ఆ రోజు వీడియో క్లిప్లో నేను బతిమిలు ఆడుతున్నాను సారీ చెప్తున్నాను దేనికంటే ఆ నలుగురు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి చిన్న మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళని చా చంపేస్తాను అది అంటే భయపడతారు మీకు ఏం కావాలి సారీ కావాలా నేను సారీ చెప్తా అంతేగాని అలాంటి మాటలు మాట్లాడకండి అంటే అలా కాదండి రేపు జరగబోయే ర్యాలీ ఆగాలి అది ఆగితే కంప్లీట్ చే కంప్లీట్ చేయనివ్వండి ఐ విల్ షో ద ప్రూఫ్ ఆల్సో ఆడియో అన్నీ ఉన్నాయి రేపు జరగబోయే ర్యాలీ ఆగాలి కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ ఆగిపోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీకి మీరు దూరం అవ్వాలి ఇవన్నీ మీరు ఎలా చేయగలరు సార్ ఒకవేళ గ్రూపులు తీసేసి అన్నీ తీసేసిన మీరు ఎలా ఆర్మీని చంపేయగలరు ఆర్మీలో ఆ అభిమానాన్ని ఎలా చంపేయగలరు అంటే చంపేస్తాను సార్ నేను చంపేస్తాను రెండు రోజులు చాలు మొత్తం ఆర్మీని లేపేయడానికి అన్న వీడియో ఐ మీన్ ఆడియో నా దగ్గర ఉంది ఆ తర్వాత నేను జీరో నుంచి వచ్చాను మళ్ళీ జీరోకి వెళ్ళడానికి నాకు ప్రా అభ్యంతరం లేదు నేను ర్యాలీ ఆపను 
కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్ అనేది నా కళ అది ఆగడం అనేది జరగని పని ఇంకా కెరీర్ అంటారా నేను జీరోకి వెళ్ళిపోతాను అంతే కదా వెళ్ళనివ్వండి రేపైతే ఆర్మీ ఐ మీన్ ర్యాలీ అయితే జరుగుతుంది అని చెప్పి మేము ఇద్దరు కిందకి వెళ్ళి కార్లో కూర్చుంటే ఎవరైతే నలుగురు ఉన్నారో మీ ఛానల్కి ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళు నలుగురు వచ్చి కార్ని రౌండ్ అప్ చేసి గొడవ చేస్తే నేను ఆడపిల్లని మీరు వీడియోస్ చూడండి యూట్యూబ్లో అన్ని ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు చూడండి నేను ఆడపిల్లగా చెప్తున్నాను రేపు తెల్లారిన తర్వాత అందరిని పిలిచి మాట్లాడదాము ఈ ఒక్క నైట్కి వదిలేయండి మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలి పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో మీ అందరు ఫ్యామిలీస్కి నేను తెలిసి మీ అందరు మా ఇళ్ళకి వచ్చారు రెండు మూడింటి వరకు కూర్చున్నారు ఇలా చేయడం పద్ధతి కదా నేను ఏడ్చుకున్నా వాళ్ళు వినల పెద్ద పెద్ద అరుపులు క్యాకులు ఏవేవో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తుంటే ఐ కాల్ సిఐ మీరు కనుక్కోండి కర్నూలు సిఐ గారితో మాట్లా ఐ మీన్ రైజ్ ఏ కంప్లైంట్ రైజ్ చేస్తే ఆయన వచ్చి మేడం మీరు ఒక సెలబ్రిటీ ఆల్రెడీ త్రీ అయింది టైము మార్నింగ్ అయితే మీడియా వస్తుంది ఎందుకు వీటితో మీరు వెళ్ళిపోండి నేను సర్ది చెప్తానంటే అలా కాదు సార్ మీడియా వచ్చినా పర్లా ఐ షో ఆల్ దీస్ ప్రూఫ్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి అంటే కాదు మేడం వాళ్ళ చేత ఒక లెటర్ రాపిస్తాను ఇక మీద మీ జోలికి రానని రాపిస్తాను మీరు మాత్రం ఒక నలుగురు శాతం క్షమాపణలు చెప్పించండి సాల్వ్ అయిపోద్ది అంటే నేను ఆ కౌశల్ గారిని కన్విన్స్ చేసి ఆ రోజు వాళ్ళందరి చేత లెటర్ రాయించుకొని అలాగే కౌశల్ గారు నేను ఇంకెప్పుడు మా ఆర్మీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏం చేయరండి నేను మేము ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటామని చెప్పి బయటకు వచ్చి ఆ నలుగురు వీడియోలు ఇస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఫోన్ చేసి మీ దగ్గర ఒక చెక్ ఉంది కదా టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ చెక్ ఆ చెక్ ఇచ్చేసి నేను అగ్రిమెంట్ ఇచ్చేస్తాను అంటే దానికి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి చెక్ ఇచ్చాను ఆ వీడియో కూడా ఉంది ఇచ్చిన ఆ ఈవినింగ్ మీడియాకి వెళ్ళి వీళ్ళు ఎలిగేషన్ చేశారు చేయొచ్చు అండి ఎవరికైనా అన్యాయం చేస్తే మీడియాకి వెళ్ళొచ్చు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కానీ మీడియా అనే వాళ్ళు న్యాయం చేయండి ఒకసారి అది ఎంతవరకు నిజం అది ఏం చే ఒక సెలబ్రిటీ ఎక్కడో ఉంటాడు షూట్లో ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకెక్కడో ఎక్కడో ఉంటాడు ఒక నలుగురు వచ్చి చెప్తుంటే అప్పటికప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీకి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ మీడియాలో ఇదవుతుంది వచ్చేస్తారంటే ఎలా వస్తారండి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఏమైనా చేసేయచ్చా లాస్ట్ జూన్లో స్టార్ట్ అయిన బిగ్ బాస్కి ఇంతవరకు కష్టపడి 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 రాత్రి పగలు వచ్చిన ఫేమ్ని యూ అసలు ఆ ఫేమ్కి ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఉన్న జనానికి కౌశల్ గారు రెమ్యూనరేషన్ అంత తీసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క కమర్షియల్ వెళ్ళినందుకు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి చిన్న చిన్నగా బిల్డప్ చేసుకుంటే త్రీ అవర్స్ షోలో కొలాబ్స్ అయిపోయింది మొత్తం బట్ ఓకే కష్టాలు నమ్ముకున్నాం కష్టంతో పడుతుందాం ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ ఆ రోజు నైట్ ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది ఇంతవరకు తెలియదు ఎవరికి ఒక తెలియని స్టోరీ అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్స్ అన్ని మీకు తీరిగ్గా మీ అందరికీ తీరిగ్గా ఉంటే రండి జూమ్ పెట్టుకోండి వీడియోస్ ఆడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ప్రూఫ్ ఉన్నాయి హ్యాపీగా కూర్చొని అన్నీ చూసాక ఫేమ్ తిరిగిస్తారా ఫేమ్ కాదు ఫేమ్ కక్కండి పెట్టండి వచ్చిన నిన్నని ఇన్ని రోజులు మీకు తెలుసా ఈ టూ త్రీ డేస్ పడ్డ నరకం తెలుసా వచ్చిన ఫాల్స్ తెలుసా బెదిరింపులు తెలుసా మూడు రోజులు నిద్రలేదు మాకు మూడు రోజులు అన్నయ్య ఎందుకు మాట్లాడలేదు కౌశల్ గారు వచ్చి ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడాలి ఏం జరుగుతుంది మాకు డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది సరే వచ్చాం చూసి ఇప్పుడు మా టైంని ఎవరు తిరిగిస్తారు ఇంత నాశనం చేశారు కదా జీవితాన్ని ఎవరు తిరిగిస్తారు వచ్చి నిందలు పోతాయా దిస్ ఇస్ వాట్ మీడియా ఈజ్ డూయింగ్ చేయండి ఎంత కావాలంటే అంత చేయండి కానీ ప్రూఫ్ తీసుకోండి ఇలా పెట్టి ఇది ఒక ప్రూఫ్ నా మా పిల్లల కంటే బొమ్మలు కొనిపెట్టాడు ఎంత చిల్లర అండి అది ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నాను నా పిల్లలు ఎవరో ఇద్దరు తీసుకెళ్ళి చక్కగా ముద్దులాడి మీలో ఒకరు వెళ్ళి ఏం కావాలమని అది ముద్దుగా ప్రేమగా కొనిస్తారు ఈజ్ ఆర్ ద పాయింట్ అంటే నేను ఇది చేశాను అది చేయలేదు చిల్లని ఇంత చిల్లని మనిషిగా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలి కౌశల్ గారిని ఏం వచ్చింది మీకు మీకు ఏం వచ్చిందని చేశారు ఇదంతా ఇమాం శేషు విక్రమ్ క్రాంతి సంతోష్ హరిగారు ఇప్పటికీ హరిగారు అనే అంట ఆయన్ని ఈ ఐదుగురు చేసిన పనికి చేసిన ఆరోపణలకి ప్రతి ఒక్కరికి నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది ఐ షో మీరు ఎప్పుడు స్వాడిస్తారో ఇవ్వండి వచ్చి కూర్చొని మొత్తం చూపిస్తాను నేను బికాస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ దే ఆస్ ద క్వశ్చన్ ఐ తెల్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఇది జరిగింది జరిగిన తర్వాత నిన్న ఐ మీన్ మొన్న ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అది జరిగిందో నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు స్టేటస్లు లైవ్లు తీరిందా అని ఒకళ్ళు అబ్బా ఎన్ని రోజులు అంత హ్యాపీగా ఉందా అని ఒకరు నేను అంత నేమ్స్ చెప్పి వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను కూడా బిగ్ బాస్లో ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసి నిజం అని బిగ్ బాస్లో త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంటే నేను ఏ రోజు ఒక ఒక నా పెయిన్ని కానీ అక్కడ చెప్పుకోలేదండి ఏడ్చుకున్నాను బాధపడ్డాను రియాలిట
కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా నేను బయటికి రావాల్సి వచ్చింది మేనేజర్ని పెట్టుకొని డ్రైవర్ని పెట్టుకొని స్టేటస్ బిల్డప్ చేసుకునే అంత కెపాసిటీ మాకు లేదు వీఆర్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ దాన్ని గౌరవించండి ఏదో వచ్చేసింది కదా అని ప్రతి ఒక్కరు ఇంటర్ దిస్ ఈస్ ద పెయిన్ విచ్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ పీపుల్ Sir, Except TV5, you can ask any channel, can ask anything. TV5 or TV5 exclusive one in Kuchunta, no? No, no, Big Boss is one of the Shaker brothers and one of the Big Boss is one of the Big Boss. He said the first point is that the Kaushal Army is called the Bad Trolls. The Kaushal Army is called the Bad Trolls. That's the answer for them. The Kaushal Army is called the Bad Trolls. The Kaushal Army is called the Bad Trolls. The Kaushal Army is called the Bad Trolls. The Kaushal Army నార్మీ వాళ్ళకి బ్యాట్ చేయాలని చెప్పి ట్రోల్ చేసిన సందర్భాలు అతనితో కాల్ చేసిన సందర్భాలు కూడా బిగ్ బాస్ లో మీరు కాల్ కూడా వినే ఉంటారు ఎవరు సార్ అవును సార్ కౌశల్ ఆర్మీ అని గ్యారంటీ ఏంటి వాళ్ళు కౌశల్ ఆర్మీ అని గ్యారంటీ ఏంటి వాళ్ళు కౌశల్ ఆర్మీ అని గ్యారంటీ ఏంటి సార్ వాళ్ళకి ఏమైనా రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చానా వాళ్ళకి ఏమైనా మెడల్ లో ట్యాక్ చేసానా ఆర్మీ అని అంటే కౌశల్ ఆర్ కౌశల్ కోటేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కౌశల్ ఆర్మీ అయిపోతారా సార్ కౌశల్ ఆర్మీ అంటే నేను ఒక ఒక సంస్థ వాళ్ళు నేను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ నేను గుర్తించి వాళ్ళకి నేను ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ పోస్టులు ఇచ్చాను దే ఎక్సూట్ కమాండర్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు ఓట్లేదు సార్ సార్ అందరు కౌశల్ ఆర్మీ అయిపోయారు సార్ ప్రపంచంలో చాలా మంది ఓట్లేదు సార్ వాళ్ళ దేర్ ఆల్ డౌన్ కమాండర్ కౌశల్ ఆర్మీ నాకు ఓటేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆర్మీలో మెంబర్ కాదు ఆర్మీ మెంబర్ అంటే వాళ్ళకు మంచి పనులు చేస్తే కౌశల్ ఆర్మీ ఫౌండేషన్తో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను మంచి పని చేసిన నా యాన్కలు ఉండేవాళ్ళు సార్ మెంబర్స్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ నిజంగా అడుగుతున్నాను మీకు టైం ఉంటే వినాలనుకుంటే వాళ్ళు చేసిన ఆ త్రీ అవర్స్ ఎలిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సనల్గా కానీ పబ్లిక్గా కానీ వన్ బై వన్ అడగండి వన్ బై వన్ ఐ విల్ షో ద ప్రూఫ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే హరికృష్ణ గారు నాకు సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు అతను కర్నూలు ఈవెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అతను తాగి ఎవరికో ఏదో చెప్పారంట బెంగళూరులో మెంబర్స్కి నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నాకు ఫస్ట్ ఏపీలో నిర్భయ కేసు ఉంది అందులో అరెస్ట్ అయ్యాను ఇది ఏదని చెప్పి సో అతను చెప్పుకున్న దానికి వీళ్ళు లేదా అంటే దానికి నాకు సంబంధం లేదు అతనికి అసలు అతనికి అసలు నిర్భయ కేసు ఉందని ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయిని రేపు కేసులు అసలు ఇరుక్కున్నారని విషయం నాకు తెలియ తెలియదు అతను మొన్న ఎప్పుడైతే అతను సినిమా తీయట్లేదో అప్పుడు మా వాళ్ళు పెడితే నాకు తెలిసింది వాళ్ళ గురించి ఇవన్నిటిని వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకుని అతను ఏదో ట్రోల్ చేస్తున్నారని చెప్పి నా మీద ఇన్ని ఎలిగేషన్స్ ఎలా చేస్తారు సార్ వితౌట్ ప్రూఫ్స్ అతను ఆర్మీ పేపర్ ఆర్మీ అని చెప్పి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉండాలని చెప్పారు సార్ ఎక్కడ వచ్చింది ఇరవై ఐదు లక్షలు ఐ హావ్ ఏ కంప్లీట్ బ్యాంక్ సీల్ స్టేట్మెంట్ ఆఖరికి ఇమాం ఇమాం షేక్ అనే వ్యక్తి కార్ కట్టంగా పడుకుని మీకు నేను ఓటేసాను మీ ఆర్మీలు డబ్బులు వేసాను ఎవడ వేసాడు సార్ డబ్బులు చూపించి పనండి అతను డబ్బులు తీసిన ట్రాన్సాక్షన్ చూపించి పనండి ఆ హృదయాన్ని ఆవిడ ముసుగు కట్టుకుని వచ్చింది కదా ఆవిడ కౌశల్ ఆర్మీలు అందరితో పాటు ఆవిడ ఒక పదివేలు ఇస్తే ఆవిడ పదివేలు పదివేలు మంచి పని కోసం ఇచ్చింది సార్ ఆవిడ అంది ఇప్పుడు అంది కదా అందరి ముందు స్టేట్మెంట్స్ పెడితే సారీ చెప్తా ఉంది కదా సారీ చెప్పానండి ఐఎమ్ ప్రూవింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యూ గైస్ పబ్లిక్ ముందు స్టేట్మెంట్స్ తో మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ వాణ్ణి కావాలంటే ఎటువంటి ఆర్డర్ అని తెచ్చుకోమానండి నేను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆఫీస్ లో అవైలబుల్ ఉంటాను ఐ కెన్ షో ఎవ్రీథింగ్ లీగల్లీ ఇప్పుడు చెప్పానండి సారీ ఎవరు అనూష నెల్లూరులో అనూష ఉంది కదా ఆవిడ ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకుంటే నాకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు గెట్ టుగెదర్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు విషయం కూడా నాకు తెలియదు నా భార్య చెప్పింది వాళ్ళందరూ మీ అభిమానులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు మిమ్మల్ని కలవాలంటే అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నా పిల్లల్ని కూడా కలవకుండా నా పిల్లల్ని వదిలేసి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఆవిడేమో నాకు కేక్ కి మూడు వేలు ఇచ్చిందంట ఆ మూడు వేలు నాకు ఇవ్వాలంట నేను బిగ్ బాస్ ఉన్నప్పుడు నాకు రక్తదానం నా పేరు మీద రక్తదానాలు చాలా మంది చేశారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ రక్త కొడుతున్న రక్తం ఇస్తానా నేను కేరళ ఫ్లోడ్స్ కి అది బిగ్ బాస్ లో కేరళ ఫ్లోడ్స్ వచ్చాయి కౌశల్ ఆర్మీ పేరుతో ఇమాము ఇలాంటి వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది దగ్గర డబ్బులు దోచుకున్నారు కౌశల్ ఆర్మీ డొనేషన్ కౌశల్ ఆర్మీ డొనేషన్ అని చెప్పి దానికి ఆ శేషు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా అతనే ఇమాంతో గొడవలు పడిన కూడ రోజులు ఉన్నాయి వీ హావ్ ఆల్ ద చాట్ వాళ్ళందరూ కౌశల్ ఆర్మీ పేరుతో చాలా నేను ఎనర్జీ నా పవర్ నా యాటిట్యూడ్ ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స
పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రివే హరిప్రసాద్ గారిని చాలాసార్లు ఫోన్ చేయడం జరిగింది అతను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చెప్పడం జరిగింది ఆఖరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అనీప్ బాయ్ కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఆఖరికి హరిరామ్ జోగి గారు పాలకొల్లు గారు పాలకొల్లులో ఉన్న హరిరామ్ జోగి గారు మన ఎక్స్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కౌశల్ గారు కలవాలనుకుంటున్నారని చెప్పి హరిప్రసాద్ గారికి మాట్లాడడం జరిగింది సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు పిచ్చి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి నేను అతని టేబుల్ మీద కౌశల్ గారు వాల్స్ మీట్ అండ్ ఆ పేపర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది స్టిల్ ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అతను టైం ఇస్తే ఫస్ట్ కెలవాల్సిన వ్యక్తి అతనే ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు షో దాట్ మీ వ్యక్తిత్వంతో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో మీ పవర్తో మీ ఎనర్జీతో నేను బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఒక యాటిట్యూడ్తో మీకు బానిసే గెలిచేసి అని చెప్పుకోవడం కోసం అలాంటిది టీవీ ఫైవ్లో ఎప్పుడు ఎవరు ఎలిగేషన్ అయినా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు ఎందుకు సార్ తెలుస్తారు మీరు వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ సార్ నేను ఎందుకు అంటాను సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ గారు అని నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూనే ఉంటాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ కావాలంటే నేను చెప్పిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చూడండి సార్ ఇక్కడ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఐటీఆర్ గారు ఫ్యాన్ సపోర్ట్ చేస్తారు కాదు సార్ నేను నా గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎవరైనా టాపిక్ తీస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు నాకు లైఫ్ ఇచ్చారు ఒక మోడలింగ్ ఏజెన్సీ పెట్టించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు చాలాసార్లు మంచి మంచి విషయాలు చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మహేష్ బాబు గారు నాకు ఒక ప్రత్యేక అభిమానం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఎవరైతే శేషన్ వ్యక్తి ఎలిగేషన్ చేశాడో అతను ఒక అమ్మాయితో అతను పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఏం మాటలు మాట్లాడారో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎవరు పోటుగాడు అన్నారో అది కంప్లీట్ ఆడియో మెసేజ్ ఉంది సార్ అది కూడా మీకు వినిపించమంటే వినిపిస్తాను వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుని నా పేరు బయటికి లాగితే వాళ్ళు ఫేమస్ అయిపోతాం అనుకోవడం ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళ ఫేసులు ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఎవరికి తెలియదు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు కౌశల్ విషయం లాగితే మేము ఫేమస్ అయిపోతామా ఎవరో నిన్న కర్నూలులో డబ్బులు ఇచ్చి నా ఫోటోని దహనం చేపించారు సార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ సార్ ఇవాళ జనసేన స్పోక్ పర్సన్ కళ్యాణ్ శంకర గారు అతను నా నా గురించి మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేనేజర్తో కూడా మాట్లాడి కౌశల్ మీకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశారు ఎందుకు చేశారు దేనికోసం చేశారు అన్ని మాట్లాడి అతను పెట్టిన కామెంట్ కౌశల్ మండా గారి విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అంటూ ఎవరు ట్రోల్ చేయొద్దు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎక్కడ ఏ మాట జారలేదు నేను పలు విభిన్నమైన మార్గాల్లో వాస్తవాన్ని వెలిగిస్తే ప్రయత్నం చేశాను కౌశల్ పూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పట్ల గౌరవం కలిగి ఉన్నారని పెద్దల ద్వారా తెలిసింది ఎలక్షన్ టైంలో ఎలక్షన్ మీద మాత్రమే శ్రద్ధ పెట్టమని సహజ కార్యకర్తలు కార్యకర్తలకు నా విన్నపం కొందరు పని కట్టుకొని మనల్ని పక్క పక్క ద్రోహ పట్టించడానికి ఇలాంటి గొడవల వైపు మనల్ని మళ్ళిస్తున్నారు గమనించే ప్రార్థన కళ్యాణ్ దిలీప్ సుంకర గారు జనసేన స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గారు సార్ అదన్ సార్ కానీ నేను పార్టీ పెడతానని కానీ నా భార్యని నా భార్యని బాపట్ల నుంచి నా భార్యని బాపట్ల నుంచి నిలబెడతానని కానీ నేను ఎప్పుడు అనలేదు సార్ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ గా ఒక కామన్ మ్యాన్ గా బిగ్ బాస్ లో వెళ్ళిన వ్యక్తి కొంత వేల మంది అభిమానులు సంపాదించుకున్న వ్యక్తి నాశనం అయిపోవాలి ఎందుకంటే ఇతను మమ్మల్ని కౌశల్ ఆర్మీ నుంచి తీస్తాడు ఇతను కౌశల్ తో సినిమా చేయట్లేదని చెప్పి ఒక పోస్ట్ పెడితే ప్రతి ఒక్కరు మమ్మల్ని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ నాకు నా మీద కసి తీర్చుకోవడానికి నన్ను నాశనం చేయడానికి పెట్టుకున్న పని సార్ వీళ్ళ మీద ఆల్రెడీ నేను ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశాను దేర్ ఆల్రెడీ ఆల్ సిక్స్ పీపుల్ ఆర్ ఫైల్డ్ కేస్ ఆన్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ ఆన్ ద సిక్స్టీ సెవెన్ ఐటీఏ యాక్ట్ అండ్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం ఐ ఫైల్డ్ అ కేస్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్ సో దే గోన్ టు అరెస్ట్ సూన్ ఆల్సో